వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ ఫ్రెండ్స్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ సోదరులు అందరికీ స్వాగతం అండి నేను మీ శివరామరాజు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ థీరీ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం తేవినెన్స్ థీరం కోసం చూద్దామండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లోని తేవినెన్స్ వోల్టేజ్ అలాగే లేదంటే తేవినెన్స్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ కానీ లేదంటే తేవినెన్స్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్లో ఉన్న ఆర్టీహెచ్ కానీ ఫైన్ అవుట్ చేయమని అడగడం జరుగుతుందండి సో తేవినెన్స్ ఉన్న ఆర్టెన్స్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటే మనం ఆల్రెడీ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కోసం కోసం నేర్చుకున్నాం కదండి సో ఎప్పుడైతే తేవినెన్స్ సీక్వెల్ అండ్ సర్క్యూట్ మనం డ్రా చేయగలుగుతామో దాని నుంచి ఆటోమేటిక్గా మనం నాట్ అండ్ సర్క్యూట్ కూడా మనం డ్రా చేయొచ్చండి ఏం లేదు తేవిన తేవినెన్ తీరం అంటే ఏంటంటే చూడండి తీరం స్టేట్స్ దట్ ఏ లీనియర్ టూ టెర్మినల్ సర్క్యూట్ అంటే ఒక లీనియర్ సర్క్యూట్ టూ టెర్మినల్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది కదండి అంటే మనకి సర్క్యూట్ రెండు ఉంటాయి ఇన్కమింగ్ ఒకటి అవుట్ గోయింగ్ ఒకటి అది టూ టెర్మినల్ అనమాట సో స్టేట్ స్టేట్స్ దట్ ఏ లీనియర్ టూ టెర్మినల్ సర్క్యూట్ కెన్ బి రిప్లేస్డ్ బై అన్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ అంటే ఒక టూ టెర్మినల్ సర్క్యూట్ మనం ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు ఎలాగండి విత్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ విటిహెచ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీనియర్ సర్క్యూట్ ఏదో ఒక సర్క్యూట్ తీసుకోండి పెద్ద సర్క్యూట్ ఒక సర్క్యూట్ అనుకుందాం సో ఈ సర్క్యూట్ని మనం ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ విటిహెచ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్టీహెచ్ అంటే ఈ సర్క్యూట్ని మనం ఎలా రిప్లేస్ చేయొచ్చు అండి ఒక విటిహెచ్ సోర్స్ విటిహెచ్తో ఒక ఆర్టీహెచ్ అది అక్రాస్ ఎనీ టర్మినల్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్ త్రీ ఈ ఆర్ త్రీ మధ్య మనకు కావాలనుకోండి ఈ ఆర్ త్రీ అక్రాస్ గా ఒక విటిహెచ్ ఒక ఆర్టీహెచ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు ఈ ఆర్ త్రీని కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అది దేని అక్రాస్ అన్నది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో చెప్తారండి ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకో రిజిస్టర్ పెట్టి నేను ఇది ఆర్ ఎల్ అనుకుందాం సో ఈ ఆర్ ఎల్ అక్రాస్ కావాలనుకుంటే దీనికి అక్రాస్ గా విటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ విటిహెచ్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఎట్ టెర్మినల్స్ అంటే ఏ టెర్మినల్ దగ్గర అయితే మనకి కావాలో అదే విటిహెచ్ అలాగే ఆర్టీహెచ్ అంటే ఈక్వల్ అండ్ రెసిడెన్స్ ఎట్ టెర్మినల్ అంటే ఏ టెర్మినల్ దగ్గర అయితే మనకి తెమిన వోల్టేజ్ అడుగుతాడో ఆ టెర్మినల్ పాయింట్ ఆ టెర్మినల్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం చూస్తే మనకు వచ్చే ఈక్వల్ అండ్ రెసిడెన్స్ ఆర్టీహెచ్ అనమాట సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈక్వల్ అండ్ రెసిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కూడా మనం నేర్చుకున్నామండి సో తెమినెన్స్ కోసం ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎలా చేయాలో మీకు సింపుల్ గా చూద్దామండి చాలా ఈజీ అండి తెమినెన్స్ తెమినెన్స్ తీరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం చాలా ఈజీ మీకు మెయిన్ ఏంటంటే ఆర్టీఎస్ ఫైన్ అవుట్ చేయడం కావాలి రావాలి సో ఇందులో మనకి యాక్చువల్గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిపెండెంట్ సోర్సెస్ మీద కట్ట ఇవ్వకపోవచ్చు మ్యాక్సిమం సింపుల్గానే ఉంటుందండి నార్మల్గా ఉన్న సోర్సెస్ నార్మల్గా మనకి ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ మీదే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఇన్ కేసు ఎగ్జామ్లో డిపెండెంట్ సోర్స్ కూడా ఇచ్చిన ఇచ్చినట్టయితే అది మీకు థీరీ ఎగ్జామ్కి అయితే వస్తుంది కానీ మన అబ్జెక్టివ్ కాంపిటేటివ్కి మరి అంత డెప్త్గా అయితే వెళ్ళరు మ్యాక్సిమం మీకు అడిగేది ఏంటంటే తేవినెన్స్ రెసిడెన్స్ ఎంత అడుగుతారు తేవినెన్ రెసిడెన్స్ అంటే ఏం కాదండి ఎక్కడైతే తేవినెన్ రెసిడెన్స్ అడిగారో దాని అక్రాస్ మనం ఆర్టీహెచ్ ఫైన్ అవుట్ చేయడం అంతే ఆర్టీహెచ్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ సారీ ఆర్టీహెచ్ అంటే తేవినెన్ రెసిడెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ కోసం మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదండి ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేయాలో అది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం ఈ తేవినెన్ తీరం మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి అలాగే మీకు ఎగ్జామ్లోని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్లోని ఆల్రెడీ ఒకసారి మన స్టీల్ ప్లాంట్ ఎగ్జామ్ కూడా అడగడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ మొత్తం ఇచ్చారండి అంటే స్టేట్మెంట్ మొత్తం సేమ్ ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు విచ్ తీరం అని అడిగారనమాట అది తేవినెన్స్ తీరం అందుకే అందుకే మీరు తీరం స్టేట్మెంట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇన్ కేసు ఎగ్జామ్లో తీరం స్టేట్మెంట్ మొత్తం ఇవ్వచ్చు లేదనుకుంటే తేవినెన్స్ తాలూకా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఉంది చూసారా అది ఇచ్చి ఇది ఏ తీరం అని చెప్పి అడగచ్చు సో ఆ విధంగా కూడా అడగచ్చు అండి లేదనుకుంటే తెమినెన్ వోల్టేజ్ తెమినెన్ రెసిడెన్స్ ఇస్తారు దానికి ఈక్వల్ అండ్ గా నాట్ అండ్స్ గురించి అడగచ్చండి సో ఇప్పుడు మీకు తెవినెన్స్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ నుంచి నాట్ అండ్స్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ కూడా ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం నెక్స్ట్ నాట్ అండ్స్ తీరం కోసం కూడా చూద్దామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాట్ అండ్స్ తీరం కూడా సేమ్ అండి కాకపోతే అక్కడ
అలాగే నార్త్ టర్న్స్కి వచ్చేసరికి నార్త్ టర్న్స్ తాలూకా ఈక్వల్ అండ్ రెస్టరెన్స్ కూడా అలాగే ఫైండ్అట్ చేస్తామండి ఆ రెండు కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ చేయడం జరిగింది ఈక్వల్ అండ్ రెస్టరెన్స్ ఎలా ఫైండ్అట్ చేస్తారు ఆ ఈక్వల్ అండ్ రెస్టరెన్స్ మనం ఫైండ్అట్ చేసినప్పుడు ఉన్న ఉన్న సోర్సెస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తామండి అది ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ రిమూవ్ చేస్తాం డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇస్తే రిమూవ్ చేయము సో ఇక్కడ మనం ఆర్టీఎస్ ఫైండ్అట్ చేసిన ఆర్ఎన్ ఫైండ్అట్ చేసిన ఓటర్ అండి అది కూడా అక్రాస్ టెర్మినల్ ఏ టెర్మినల్ ఎక్రాస్ అయితే మనకు కావాలో ఆ టర్మినల్ ఎక్కడ మనం ఫైండ్అట్ చేస్తాం ఇందులో ఏమొచ్చిందని మనకి ఐఎన్ అనే కరెంట్ వచ్చింది కదా నార్త్ అండ్ కరెంటు ఈ ఐఎన్ అంటే ఏంటంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ త్రూ టర్మినల్ అనమాట అంటే ఏ టర్మినల్ ఏ టర్మినల్ ఎక్కడ మనకి ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ కావాలో ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ కావాలో ఆ టర్మినల్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ నార్త్ అండ్ కరెంట్ ఐఎన్ ఐఎన్ అంటాం అనమాట సో సింపుల్గా మీరు చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఇది ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఇది ఆర్ వన్ ఇది ఆర్ టూ సంథింగ్ ఇలా ఉందండి ఇది ఒక వోల్టేజ్ సోర్సు సో ఇక్కడ ఒక రిజిస్టర్ ఉంది సో మనకి ఈ టర్మినల్ ఎక్కడ కావాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ టెర్మినల్కి మనం రిమూవ్ చేసి ఈ టెర్మినల్ రిమూవ్ చేసి షార్ట్ చేస్తామన్నమాట షార్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మనం అయ్యాను అనుకుంటాం అనమాట చూడండి షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ త్రూ టెర్మినల్ సో ఏ టెర్మినల్ ఎక్కడ అయితే మనకు కావాలో అక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనమాట అయ్యాను అంటే సో ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ ప్రకారం నాట్ టన్స్ తీరం మనం చూస్తే ఎలాగ వస్తుందండి ఐఎన్ నాట్ టన్స్ కరెంట్ ఐఎన్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ఎన్ అంతే కదండి అదే మీరు తెమినానికి వచ్చేసరికి ఎలాగ వస్తుంది తెమినానికి వచ్చేసరికి విటిహెచ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్టిహెచ్ సో ఇది మనకి తెవినన్ ఈక్వలెంట్ ఇది మనకి నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది మనకి తెవినన్ ఈక్వలెంట్ రెస్టెన్స్ విత్ తెవినన్ సర్క్యూట్ అండి ఇది తెవినన్ వోల్టేజ్ ఇది తెవినన్ తాలూకా ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్టీహెచ్ అండి సో అక్రాస్ లోడ్ ఆర్ఎల్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇది ఎలాగుందండి దీనికి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే మనకి దీనికి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే మనకి ఈ సర్క్యూట్ వస్తుంది కదా అలాగే దీనికి మనల్ని మనం సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే ఈ సర్క్యూట్ వస్తుంది జాత గమనించండి ఇక్కడ చూడండి విటిహెచ్ ఆర్టిహెచ్ ఉంది కదా సో మనకి ఐ కరెంట్ కావాలి అప్పుడు ఐ ఈజ్కల్ టు మనం ఏం ఏం రాసుకుంటాం ఐ ఈజ్కల్ టు విటిహెచ్ బై ఆర్టిహెచ్ సో ఇది చేస్తే మనకి ఐ వచ్చేస్తుంది అలాగే ఆర్టిహెచ్ అనేది ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆర్టిహెచ్ ఈజ్కల్ టు ఆర్ఎన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ ఆర్టిహెచ్ ని కూడా మనం ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఈ సర్క్యూ ఇది వచ్చింది అనుకో నార్ట్ అండ్ నార్ట్ అండ్ స్థాలకి ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ ఉంది కేవలం ఏమవుతుంది అప్పుడు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ ఇంటూ ఆర్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ ఇంటూ ఆర్టిహెచ్ అంటే మనకు ఒకవేళ సర్క్యూట్ లో కేవలం ఈక్వల్ అండ్ మనకు మనకు తెలిసిందంటే సింపుల్ గా సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే కనుక మనకి ఆటోమేటిక్ గా నాట్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే వచ్చేస్తుంది అదే ఒకవేళ నాట్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే మనకు తెలిసిందంటే దానికి మనం సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే మనకి తెలియన ఈక్వల్ అంటే అనేది వచ్చేస్తుందండి ఇది మనకి చాలా ఈజీ ఇన్ కేసు మీకు ఎగ్జామ్లోని ఎలా ఇచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కరువు ఇచ్చి కరువు అంటే ఐ మీన్ ఇది క్యారెస్టిక్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇలా ఇచ్చారు ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెవినన్ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు తెవినన్ సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా డ్రా చేయడం జరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇది ఐ ఇది వి కదండి ఐ వి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట ఐ ఇది వి ఇది స్లోప్ అండి ఇది ఏంటి స్లోప్ డౌన్ అయింది కాబట్టి నెగిటివ్ స్లోప్ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇది వోల్టేజ్ యాక్సెస్ కదండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది కరెంట్ జీరో అవుతుంది కరెంట్ జీరో అవుతుంది సో వోల్టేజ్ అన్నది సోర్స్ వోల్టేజ్ విఎస్ కరెంటు జీరో అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వై యాక్సెస్ మీద ఏముంది కరెంట్ ఉంది సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది వోల్టేజ్ అన్నది జీరో అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ కరెంట్ ఉంది అంటే వోల్టేజ్ జీరో అంటే ఏంటంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ సో దీన్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అంటాం దీన్నే మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కానీ నాట్ అండ్స్ కరెంట్ అని కూడా అంటామండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్నే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఐఎస్సి అని కూడా
ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ వివోసి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి తెవెన్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో అప్పుడు వి తెవెన్ అని చూడలో మనకి ఏమవుతుందండి వివోసి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటిహెచ్ అనమాట సో మీకు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ కనుక ఈ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ కనుక ఇచ్చారంటే క్యారెట్ స్టిక్స్ దీని నుంచి మనం విటిహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఆర్ అని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఈ రెండు మనకు తెలిసిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ కావాలంటే వోల్టేజ్ బై కరెంట్ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆర్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఇదేంటండి తెమినం తాళకి ఈక్వల్ ఎంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ టన్ సంబంధించింది ఇచ్చారనుకోండి ఇది నాట్ టన్స్ చూడండి నాట్ టన్ సర్క్యూట్ కి ఇచ్చారనుకోండి సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఇది వోల్టేజ్ వి అవుతుంది కరెంట్ ఇక్కడ జీరో అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ వోల్టేజ్ జీరో అవుతుంది కరెంట్ మనకి సంథింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది సో నాట్ టన్స్ కు వచ్చేసరికి మనకి ఏముంటుందండి నాట్ టన్ కరెంట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నాట్ టన్ కరెంట్ ఐఎన్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అప్పుడు వోల్టేజ్ ఏమవుతుందండి మనకి విటిహెచ్ యాక్చువల్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఈ వి ఎలా రాసుకోవచ్చు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎన్ ఇంటూ ఆర్ అని చెప్పి మనం తీసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అనమాట అంటే మీకు ఇంత డెప్త్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఇన్ కేసు ఇస్తే మటుకు మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం అండి సో ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఎస్ అయింది కదా సి ఐఎస్ వాల్యూ మనకి ఎలాగ వస్తుంది వి బై ఆర్ఎస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ ఐఎస్ ని విఎస్ బై ఆర్ఎస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అండి సో ఈ విధంగా మనం ఎగ్జామ్ లో కనుక ఇస్తే కనుక ఈ విధంగా చేస్తాము మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్ ఇంత డెప్త్కి వెళ్ళకపోవచ్చు అండి మీకు ఒక ఐడియా కోసం నేను చెప్తున్నాను అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవగానే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వదిలేస్తారు చాలా ఈజీ అనమాట ఇక్కడ దీని నుంచి మనం వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దీని నుంచి కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఆర్ కావాలంటే వోల్టేజ్ బై కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా వస్తుంది అనమాట దాని నుంచి మనం ఈక్వల్ సర్క్యూట్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రెండు థేరమ్స్ మీద కూడా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దామండి మరీ డెప్త్కి వెళ్ళకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి విటిహెచ్ అలాగే ఆర్టిహెచ్ అడగడం జరిగిందండి ఎక్రాస్ లోడ్ టెర్మినల్ అనమాట సో ఈ టెర్మినల్ ఎక్రాస్ అడిగారు కాబట్టి మనం అంతా ఈ టెర్మినల్ నుంచి మనం చేయడం జరుగుతుందండి ఇన్ కేసు ఈ వన్ వామ్ ఎక్రాస్ అడిగితే ఈ వన్ వామ్ వన్ వామ్ తాలూకా ఎక్రాస్ మనం చేయాలండి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే విటిహెచ్ ఆర్టిహెచ్ ఎక్రాస్ ఆర్ఎల్ అన్నది అడగడం జరిగిందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి సింపుల్ గా ఫస్ట్ మనం ఆర్టిహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆర్టిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అని మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి రెండు కూడా ఈక్వల్ అయ్యి సో ఫస్ట్ ఆర్టిహెచ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు స్టెప్ వన్ ఏంటంటే సేమ్ ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తామండి ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం జరిగిందండి సో ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి లేదంటే మళ్ళీ అర్థం కాదు అందుకే మీకు ముందుగానే చెప్పడం జరిగింది నెట్వర్క్ తిరిగి అంతా కూడా ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ప్రతి టాపిక్ కూడా మనకి ముందు టాపిక్ తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటుందండి సో స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి కదండి ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అది వోల్టేజ్ సోర్స్ ని మనం ఏం చేస్తాం షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం అలాగే కరెంట్ సోర్స్ మనం ఏం చేస్తాం ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం ఎక్రాస్ ఆర్ఎల్ మనకి ఆర్ఎల్ ఎక్రాస్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ టూ ఓమ్ ఉంది థర్టీ టూ వోల్స్ ఉంది కదా దీన్ని మనం షార్ట్ చేసాం ఇది ఒక రిజిస్టర్ అలాగే ఇది ఒక రిజిస్టర్ నెక్స్ట్ మనం టూ ఎంపియర్ సోర్స్ షార్ట్ చేసాం ఓపెన్ చేసాం సారీ ఇది ఒక రిజిస్టర్ అంతే కదండి ఎక్రాస్ ఆర్టిహెచ్ ఇప్పుడు ఈ ఇదంతా వన్ ఓమ్ ఉంది ఇది ఫోర్ ఓమ్ ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్ మనం ఇటు నుంచి వస్తున్నాం ఇటు నుంచి కాదండి ఒకవేళ మీరు ఇటు నుంచి కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ వన్ ఓమ్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు అప్పుడు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అయిపోతుంది సో అందుకే మీరు ఎక్రాస్ లోడ్ వాడు ఎగ్జామ్ లోని దీని ఎక్రాస్ అడిగారో మనం దాన్నే కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు చూడండి సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది కరెంట్ అనేది ఇక్కడ వరకు ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇటు ఇటు డివైడ్ అవుతుంది మనం రిటర్న్ ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు ఎలాగ ఉన్నాయండి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి అంటే ట్వెల్వ్ ప్యారలల్ విత్ ఫోర్ చ
చాలా ఇంపార్టెంట్ తెవిన వోల్టేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఏం లేదంటే తెవిన వోల్టేజ్ అంటే ఎక్రాస్ టెర్మినల్ అని చెప్పు అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఏ టెర్మినల్ అండి లోడ్ టెర్మినల్ అంటే వాడు ఎగ్జామ్ లోని దేని ఏ టెర్మినల్ తాలుగా ఎక్రాస్ అడుగుతారో అక్కడ మనం తెవిన వోల్టేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఈ సర్క్యూట్ ని మళ్ళీ నేను రీడ్రా చేస్తున్నాను థర్టీ టూ వోల్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న అన్ని టెక్నిక్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తామండి ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామన్నది సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం వాడుకుంటాం అది మనం నోడల్ అనాలిసిస్సా లేదంటే మెస్ అనాలిసిస్సా లేదంటే సూపర్ పొజిషన్ తీరమా ప్రతిదీ కూడా మనం వాడుకుంటామండి అందుకే ముందు వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి లేదంటే మీకు స్టెప్స్ అనేవి అర్థం కావు ఇది కదండి ఇది విటిహెచ్ ఎక్కడైతే మనకి టెర్మినల్ ఎక్కడ అడిగారో అదే కదండి విటిహెచ్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ పాయింట్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా ఫ్లో అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే సర్క్యూట్ అన్నది ఓపెన్ అయింది కాబట్టి సో ఇది విటిహెచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ పాయింట్ కూడా మనకి విటిహెచ్ కదండి అవుతుంది చూడండి మధ్యలో ఇక్కడ 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 మళ్ళీ ఎటువంటి వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా లేదు జస్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది సో ఈ పాయింట్ లో మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వట్లేదు ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి ఇది విటిహెచ్ అయినప్పుడు ఇది కూడా విటిహెచ్ అవుతుందండి సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇక్కడ మనం నోడల్ అనాలిసిస్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు ఈజీగా ఈ నోడ్ దగ్గర నుంచి టూ యాంపియర్ కరెంట్ వస్తుంది మీకు నోడల్ అనేది చేసినప్పుడు చెప్తాం మనం ఎక్కడైతే మనం నోడల్ పాయింట్ తీసుకుంటామో అదే అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ అనుకుంటాం సో అక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది అవుట్ గోయింగ్ వెళ్తుంది అని చెప్పి మనం కన్సిడర్ చేసి తీసుకుంటాం కదండి సో అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు నోడల్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటే కనుక చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సారీ ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ టూ యాంపియర్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ టూ యాంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ కదండి సో అవుట్ గోయింగ్ విటిహెచ్ బి వన్ ఓమ్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే ఇటు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ జీరో యాంపియర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో విటిహెచ్ బి వన్ యాంపి వన్ ఓమ్ మీరు వేయకూడదండి ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకో రిజిస్టర్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం విటిహెచ్ బి ఈ రిజిస్టర్ ప్లస్ ఈ రిజిస్టర్ అయ్యొచ్చు కానీ ఇక్కడ సర్క్యూట్ మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు విటిహెచ్ బి వన్ ఓమ్ అనేది మీరు వేయకూడదు వేస్తే ఆన్సర్ తప్పు అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి విటిహెచ్ బి ట్వెల్వ్ ఓమ్ విటిహెచ్ బి ట్వెల్వ్ ఓమ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటే అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ కదండి ఈ పాయింట్ తెలియదు ఇన్కమింగ్ కరెంట్ మిగతా అన్ని కూడా విటిహెచ్ బై ట్వెల్వ్ ఇక్కడ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అలాగే ఇటు కూడా ఒక అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది అది ఎంత అండి విటిహెచ్ మైనస్ థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇది ఎలా చేసామన్నది మనకి నోడల్ అనాలిసిస్ మనం క్లియర్ గా చేయడం జరిగింది చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విటిహెచ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ విటిహెచ్ బై ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ అండి సో ఇప్పుడు మీరు మైనస్ ఎయిట్ నీటి తీసుకెళ్తే టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఈ రెండింటిలో విటిహెచ్ కామన్ తీసారనుకోండి విటిహెచ్ కామన్ తీస్తే వన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అవుతుంది సో అగైన్ ఇక్కడ మీరు ఎల్సిఎం తీస్తే పన్నెండు వస్తుంది వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ విటిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటు టెన్ అంతే కదా ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ట్వెల్వ్ ఇటే పంపించాను అప్పుడు విటిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటు టెన్ బై ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వోల్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా చెయ్యాలి ఇక్కడ మనకి నోడల్ అనాలిసిస్ చాలా బాగా యూజ్ అయిందండి మ్యాక్సిమం మన తీరమ్స్ మీద ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఎక్కువగా మనం మనకి యూజ్ అయ్యేది నోడల్ అనాలిసిస్ అండి నోడల్ అనాలిసిస్ మనకు చాలా బాగా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా చేయగలుగుతారు సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వల్ సర్క్యూట్ రా చేద్దామండి అంటే ఇంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్ మనం ఏ విధంగా రిప్లేస్ చేసామండి విటిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వోల్స్ అలాగే ఆర్టీహెచ్ ఆర్టీహెచ్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి త్రీ ఓమ్స్ ఎక్రాస్ ఆర్ఎల్ అనమాట సో మీకు ఎగ్జామ్ లో కనుక ఆర్ఎల్ తాలూకు రెసిడెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మనం వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ లోడ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అలాగే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆర్ఎల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండి ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ ఓమ్ తీసుకుందాం ఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఓమ్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు కరెంటు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి థర్టీ వోల్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ప్లస్ సెవెన్ అంటే టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ యాంపియర్ అనమాట లేదంటే మన లోడ్ ఎక్కడా వోల్టేజ్ కావాలంటే విఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ఎల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందండి మనకి త్రీ యాంప్స్ ఇంటూ సెవెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ వోల్స్ సో ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుందండి ఒక్కసారి మీకు వీటిఏ చార్టీస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే మనం చేయొచ్చు అనమాట సో అలాగే సేమ్ మనకి ఏదైతే నార్త్ టర్న్స్ తీరం ఉందో నార్త్ టర్న్స్ తీరం మీద కూడా ఒక ప్రాబ్లం చేద్దామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం అనేది ఇలా ఇవ్వడం జరిగిందండి దీనికి మనకి నార్త్ టర్న్స్ తాలూకు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అక్రాస్ ఏబి అనమాట అంటే ఏబి అక్రాస్లో ఉన్న నార్త్ టర్న్స్ ఈక్వల్ అంటే ఎంత అని అడిగారండి సో మనకి ఏం కావాలండి నార్త్ టర్న్స్ కరెంటు ఐఎన్ అలాగే ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఆర్ఎన్ అండి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీహెచ్ సో ఆర్టీహెచ్ ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేయాలో మనకు బాగా తెలుసు కదండి సో ముందు మనం ఆర్టీహెచ్ని మనం ఫైన్ అవుట్ చేద్దామండి జాగ్రత్తగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీ అనమాట ఫస్ట్ మనకు ఆర్టీహెచ్ ఫైన్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పానండి డిపెండెంట్ సోర్సెస్ అన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి సో ఆర్టీహెచ్ ఫైన్ అవుట్ చేసినప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కదండి ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ సోర్స్ని మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసాం అలాగే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసామండి ఎందుకంటే ఆర్టీఎస్ ఫైన్ అవుట్ చేసినప్పుడు అన్ని డిపెండెంట్ సోర్సెస్ని కూడా మనం రిప్లే రిప్లేస్ చేస్తాం కదా సో ఇది ఫోర్ ఓము ఇది ఎయిట్ ఓమ్ అండి అలాగే ఇదంతా మనకి ఎయిట్ ఓము ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇంకా ఇక్కడ ఎంత ఉందండి ఫైవ్ ఓము మనకి ఇక్కడ కదండి కావాలి అక్రాస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు సో ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది సో మనం ఇటు నుంచి చూస్తున్నాం కదండి ఇటు నుంచి చూస్తున్నప్పుడు కరెంట్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా డివైడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డివైడ్ అయిన కరెంటు సేమ్ కరెంట్ కదండి ఎయిట్ ఓమ్కి ఫోర్ ఓమ్కి ఎయిట్ ఓమ్కి సేమ్ కరెంట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కదండి సో ఇప్పుడు ఎలాగ ఉన్నాయి ఈ మూడు ఎలాగ ఉన్నాయండి సిరీస్లో ఉన్నాయి సో ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంతా ట్వంటీ అనమాట సో ఈ సర్క్యూట్ని మళ్ళీ మనం రీడ్రా చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ట్వంటీ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ఫైవ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఇట్ని చూసారనుకోండి ఇట్ని చూస్తే ఏమవుతుందండి ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ సిరీస్ అయిపోతుంది సో ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది మనకి ఎక్కడైతే టర్మినల్ ఎక్కడాస్ అడిగారో ఆ టర్మినల్ ఎక్కడాస్ నుంచే మనం వ్యూ చూడాలండి ఒకవేళ మనకి మీరు కానీ రివర్స్లో చూస్తే మటుకు ప్రాబ్లం మొత్తం తప్పలేపోతుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి డైరెక్ట్గా ఈజీగా చెప్పేసి ప్యారల్లో ఉన్నాయని సో ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓమ్స్ రావడం జరిగింది ఇది మనకి ఆర్టీహెచ్ అండి నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి ఐఎన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐఎన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంటు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్త్ టర్న్స్ కరెంటు సో ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అనేది ఏంటంటే టెర్మినల్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అనమాట ఎక్కడైతే మనకి టెర్మినల్ ఎక్కడాస్ అడిగారో దాని నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంటు సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూసారంటే సర్క్యూట్ మళ్ళీ నేను రీట్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇది టూ యాంపియర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది టూ యాంపియర్ ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ యాంపియర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓమ్ ఇది ఏమో ఎయిట్ ఓమ్ ఇది ఫైవ్ ఓమ్ చూడండి ఇది సర్క్యూట్ టూ యాంపియర్ మొత్తం సర్క్యూట్ ఏదైతే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సర్క్యూట్ మొత్తం వేసాను కానీ మనకి ఏబి మధ్య షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కావాలి కాబట్టి నేను ఏబి టర్మినల్స్ని షార్ట్ చేశానండి సో మనకు కావాల్సిన కరెంట్ ఏంటంటే ఈ కరెంట్ అనమాట ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఈ రెస్టారెంట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవట్లేదు ఎందుకంటే ఎయిట్ ఓమ్ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది ఎయిట్ ఓమ్ నుంచి వచ్చిన కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అయిన తర్వాత ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ ఓమ్ రెస్టర్ ఎక్రాస్ వోల్టేజ్ అంత జీరో అనమాట ఎప్పుడైతే ఫైవ్ ఓమ్ వోల్ట్ ఓమ్ రెస్టర్ ఎక్రాస్ వోల్టేజ్ జీరో అయిందో ఇక్కడ నుంచి ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదండి కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా షార్టెడ్ షార్టెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ పాత్ని చూస్ చేసుకుంటుంది ఏ ఏ పాత్లో అయితే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో అందులోనే ఫ్లో అవుతుం
ఇక్కడ రెజిస్టర్ ఉంటే మటుకు ఖచ్చితంగా కొద్ది కరెంట్ ఇందులో నుంచి కూడా ఫ్లో అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమైందండి ఈ ఫైవ్ ఓమ్ అక్రాస్ గా మొత్తం షార్ట్ అయిపోయింది చూడండి మొత్తం షార్ట్ అయి ఉండడం వల్ల సో ఎయిట్ ఓమ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓమ్ లో ఫ్లో అయిన కరెంట్ ఏవి టర్మినల్ మధ్య కూడా ఫ్లో అవుతుంది ఈ ఫైవ్ ఓమ్ ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ రీడ్రా చేద్దాం సో చూడండి సర్క్యూట్ ఇలా మనకి వచ్చిందండి ఇప్పుడు మనకి ఈ కరెంట్ కావాలి సింపుల్ అండి ఈ కరెంట్ కావాలంటే ఏంటండి ఎయిట్ ఓమ్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ వోల్టేజ్ బై ఈ రెసిస్టెన్స్ చూడండి ఇక్కడ కింద ఒక ఎయిట్ ఓమ్ రెసిస్టర్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ బై ఈ ఎయిట్ ఓమ్ వేయకూడదు ఈ వోల్టేజ్ అన్నది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నెక్రాస్ వోల్టేజ్ సో ఇక్కడ 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 నుంచి ఇక్కడ వరకు వోల్టేజ్ ఎలా ఉందండి ఈ ఎయిట్ ఓమ్ కి ఎయిట్ ఓమ్ కి ఎక్రాస్ ఉంది అలాగే ఈ ఫోర్ ఓమ్ కి ట్వెల్వ్ వోల్ట్ కూడా ఎక్రాస్ ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ఈ రెండు రెస్టర్లు కనుక మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు అయ్యర్ అనే కరెంట్ వస్తుందండి సో మనకు ముందుగా వి కావాలి సింపుల్ మనం నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేద్దాం సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత ఉందండి టూ యాంపియర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ V బై ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఇంకో రెస్టర్ కూడా ఉందని చూడండి ఇదంతా సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంది సో వి బై ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత సిక్స్టీన్ వచ్చింది ప్లస్ వి మైనస్ ట్వెల్వ్ బై ఫోర్ ఈ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎలా చేసామన్నది మనం ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఎవరైనా చూడబోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి లేదంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే దీన్ని సాల్వ్ చేయండి ఈజీ మ్యాథమెటికల్ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వి ఇక్కడ వి కామన్ తీయండి వన్ బై సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఈ త్రీ నీటి పంపిస్తే ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఎల్సిఎం తీస్తే సిక్స్టీన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వి బై సిక్స్టీన్ దట్ ఎంప్లాయీస్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్టీన్ వోల్స్ ఇక్కడతో ప్రాబ్లం అయిపోలేదు మనకి ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ రావడం జరిగింది మనకి ఈ కరెంట్ కావాలి ఈ కరెంట్ కావాలంటే ఏమవుతుందండి వోల్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ వచ్చింది ఈ వోల్టేజ్ బై ఈ టోటల్ రెస్టెన్స్ వేస్తే మనకి ఈ కరెంట్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుందండి ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంకా సింపుల్ గా చూడాలంటే చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి వోల్టేజ్ టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చిందండి ఈ పాయింట్ దగ్గర వచ్చిన వోల్టేజ్ సిక్స్టీన్ వోల్స్ కదా సిక్స్టీన్ వోల్టేజ్ ఇది మనకి ఇలా ఉంది కదండి సర్క్యూట్ అంటే ఈ దీని ఎక్రాస్ వోల్టేజ్ నేను ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేశానండి ఇక్కడ మీరు టోల్ వాల్స్ ప్లస్ ఫోర్ వేసుకున్న అంతే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ టోల్ ప్లస్ ఫోర్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ టోటల్ వోల్టేజ్ సిక్స్టీన్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ మొత్తాన్ని నేను ఈ ఒక సింగిల్ వోల్టేజ్ రిప్లేస్ చేశాను ఇది ఒక ఎయిట్ ఓము ఇది ఒక ఎయిట్ ఓము ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ కరెంట్ 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 కదా కావాలి మనకి సో మీరు క్లోజ్ లూప్ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ లూప్ లో మనం కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి మైనస్ త్రీ ఎంటర్ అవుతున్నాం కాబట్టి మైనస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇది ప్లస్ మైనస్ ఎప్పుడు కూడా రెస్టరెన్స్ కి ప్లస్ లో కదా ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ కదా అంటే సిక్స్టీన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐఎన్ అప్పుడు సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఐఎన్ సో ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యాంపియర్ అనమాట సో మనకి ఎంత వచ్చిందండి నార్త్ నార్త్ టన్స్ కరెంట్ వన్ యాంపియర్ వచ్చింది అలాగే నార్త్ టన్స్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందండి ఫోర్ ఓమ్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు సర్క్యూట్ మనం దీన్ని ఈ విధంగా డ్రా చేయొచ్చు చూడండి ఇది ఏబి టర్మినల్ ఇది ఆర్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓమ్ అలాగే ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓమ్ సో నార్త్ టన్స్ తీరం మీద ఒక ప్రాబ్లం చేయడం జరిగింది టెవెన్స్ తీరం మీద కూడా ఒక ప్రాబ్లం చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలాగే ఎక్రాస్ టర్మినల్ ఏ టర్మినల్ ఎక్రాస్ అడిగారు అక్కడే చేయాలండి ఇన్ కేస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ఎయిట్ ఓమ్ రెస్టర్ అడిగారు అనుకోండి ఎయిట్ ఓమ్ రిమూవ్ చేసి దీని ఎక్రాస్ మనకి ఆర్టీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అలాగే ఈ ఎయిట్ ఓమ్ రెస్టర్ షార్ట్
ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే కనుక బెల్ ఐకాన్ నుంచి క్లిక్ చేస్తే మీకు మేము ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేసామో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది సో నేను మీ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్